రీల్స్ చేస్తున్నాను దానికి నేను ఎలా చేస్తాను అనేది చెప్తున్నాను ఉల్లిపాయ ఒకటి సన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నా అల్లం కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు కొంచెం తీసుకున్నాను ఇవి మూడు కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను దానికి కావాల్సినవి రెండు కోడిగుడ్లు నూడిల్స్ ఒక ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను నేను దాంట్లో సాస్ ఇస్తారు కదా అవి ప్యాకెట్స్ చిల్లీ సాస్ షుగర్ పౌడరు ఇది బటర్ ఇచ్చారు ఇక్కడేమో సోయా సాస్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ నూనె పెట్టేసుకున్నాను నేను చాలా సింపుల్ గా చేస్తాను ఇది చూడండి మన త్వరగా కూడా అయిపోతుంది కొంచెం ఉప్పు కూడా మనం వేసుకుందాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చినవి సరిపోవు కాబట్టి ఉప్పు కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం మనం కొంచెం నూనె కాగిందా వెయిట్ చేద్దాం నూనె కాగింది కదా నూనె కాగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరకాయలు వేసేసుకుందాము నేను మొత్తం కలిపి తీసేసుకున్నాను ఒక గిన్నెకి ఇవి వేయించుకుందాం కాస్త ఈ లోపు ఈ గిన్నెలో రెండు కోడిగుడ్లు కొట్టేసుకుంటాను కొట్టేసుకొని బీట్ చేసుకుంటా నేనైతే ఈ నూడిల్స్ తీసుకున్నాను ఇవి మనకు దొరుకుతాయో లేదో తెలియదు ఇక్కడైతే ఇవి దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇవే తీసుకున్నాను నేను మన దగ్గర వేరే మ్యాగీ నూడిల్స్ ఆ టైప్ లో దొరుకుతాయి కదా వాటితో కూడా ఇలాగే చేసేసుకోవచ్చు నేను చేసేది అయితే ఈ నూడిల్స్ తో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడిగుడ్ బీట్ చేసుకుంటున్నాం కదా దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాము ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు వేయటానికి కొంచెం ఉప్పు వేస్తున్నాను ఎందుకంటే త్వరగా వేయుతాయి ఉల్లిపాయలు కొంచెం గరం మసాలా బాగా బీట్ చేస్తున్నాము ఈ లోపు ఉల్లిపాయలు ఇవి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయలు అల్లం బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిగా ఉల్లిపాయలు అల్లము పచ్చిమిరకాయలు వేయకిపోయినాయి కదా మనకి ఇప్పుడు ఈ కోడిగుడ్ బీట్ చేసి వేసేసుకుందాం ఇక్కడ కూడా వేయించుకోవాలి మొత్తం వేగిపోవాలి దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను నేను బాగా వేయించుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాలు వచ్చేసి ఒక ప్లేట్ లో తీసేసుకుందాము నూనెతో సహా తీసేసుకుందాం అందుకని తర్వాత మనం అదే నూనె వాడుకుందాం వేరే నూనె అసలు వేది ఏను ఫస్ట్ ఏ నూనె అయితే వేసామో అదే వాడుకుంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ తో గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను ఈ నీళ్లు బాగా మరిగించుకుందాము ఇప్పుడు నీళ్లు మరుగుతున్నాయి కదా నీళ్లు మరిగేటప్పుడు మనం వేసేసుకుందాం కాబట్టి ఇవి తినకూడదు అంటారు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తినొచ్చు ఏమీ కాదు కదా ఇప్పుడు ఇవి రెండు మూడు నిమిషాల నుంచి ఐదు నిమిషాల లోపు ఉడికించుకుంటాను ఉడికించుకున్న తర్వాత నేను చూపిస్తా కొంచెం నీళ్లు కూడా ఆవిరైపోతాయి మొత్తం అప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇవి ఉడికిందాక వెయిట్ చేద్దాం నేను ఇప్పుడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాను కాబట్టి ఇలా అయిపోయినాయి నీళ్లు కూడా ఆవిరైపోయినాయి చూడండి కొంచెం ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇచ్చిన పౌడర్స్ వేసేసుకుందాం మనకి ఇచ్చిన ఆయిల్ కానీ ఇంక మొత్తం వేసేసుకున్నాం సోయా సాస్ అది ఇప్పుడు 
ఇది కలిపేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు ఇంకా ఉడికించుకుందాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉడికిపోతున్నాయి కదా ఇక్కడ బాగా ఉడికినాయి ఇంకా కొంచెం నీళ్ళు ఉన్నాయి అవి కూడా ఆవిరి అయిపోతే ఈ లోపు మనం కోడి ఉడ్డు వేసేసుకోవాలి మనం ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఉడి ఇప్పుడు వేసుకున్నాం అనుకో ఆ ఫ్లేవర్ అంతా ఆ నీళ్ళతో పాటు ఉడికి ఆ నూడిల్స్ కూడా పట్టి చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు బాగా కలిపేసుకుందాం ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఈసారి నేను నూడిల్స్ చేసేటప్పుడు ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను అది కూడా సింపుల్ గానే ఉంటది అది కూడా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఈసారి రెండో ప్రాసెస్ కూడా నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ చేసుకున్నప్పుడు చూపిస్తాను ఇది ఒక్క రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచుతాం ఎందుకంటే అది మనం ఎగ్ అవన్నీ వేసాం కదా అది అనేది నూడిల్స్ పట్టేస్తుంది ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంటే ఆ నీళ్లు కూడా ఆవిరి అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇవి కట్టేసి సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఉల్లికాడలు అవి కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇవి సింపుల్ గా నూడిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలనేది నేను చూపించాను ఇది ఎవరికైనా నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద కామెంట్ ఉంటది కామెంట్ చేయండి అదే మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్టు అయితే వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబర్ అని రాసి ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేస్తే అమ్మటే బెల్ ఐకా వస్తుంది దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి ఏ వీడియో చేసినా నేను మీకు వస్తుంది దాన్ని పే చేయటం కానీ ఎలాంటి మనీ పడవ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల దానివల్ల